பிரியமானவர்களே செப்டம்பர் என்றாலே கர்மையலுக்கு கர்மையல் விழா மாதம் இந்த மாதத்தில் கத்தர்மையான தேவ செய்தியை நமக்கு தந்து கொண்டிருக்கிறார் கத்தர் நல்லவர் இப்படியாக நம்ம சபை பெருகணும் அப்படின்னு சொல்லி வியாழக்கிழமை தியான விழலே கத்தர் நம்மோடு கூட பேசினார் இப்படியாக எப்படியாக சமாதானம் பெற்று பக்தி விருத்தி அடைந்து கத்திற்கு பயப்படுகிற பயத்தோடு பரிசு தாவினால் உண்டாகிற ஆறுதலோடு நம்ம நடந்து பெருகணும் இப்படியாக கருமையல் பெருகணும் அப்படின்னு ஆண்டவர் பேசினார் பிரிய மாணவர்களே ஒன்றாம் தேதி ஆசீர்வாத ஆராதனையில் நிறைய சாட்சி வெளியிருந்தெல்லாம் அந்த சாட்சிகள் கேட்ட ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஆண்டவர் கருமையில் காண பண்ணும் அதிசயங்கள் என்னென்ன அதிசயங்களை காண பண்ணுவார் தேசத்தில் பக்தியற்றவன் இல்லை செம்மையாக நடக்கிறவன் இல்லை தேசத்தில் நல்லவனே முள்ளு மாதிரி இருக்கிறான் உத்தம நெருஞ்சில் மாதிரி இருக்கிறான் ஒரு நல்லவன் இல்லை நானோ வென்றால் நானோ வென்றால் மீக தீர்மானம் எடுக்கிறான் அந்த மீகாட்ட ஆண்டவர் சொல்கிறாரு உன்னை இன்னொன்று அதிசயங்களெல்லாம் நான் காணப்பண்ணேன் நம்ம சபை நம்ம சபையோ என்றால் யார் எப்படி இருந்தாலும் சரி நம்ம சபையோ என்றால் பிரியமானவர்கள் சனிக்கிழமை தியான வேளையில் நம்ம சபை வேற லெவல் நம்ம சபை எப்படி இருக்கும் பிரியமானவர்கள் நம்ம சபை ஜீவனில் தேவனுடைய சபை நம்ம சபை ஒரு குடும்பம் நம்ம சபை தேவனுடைய குடும்பம் நம்ம சபை சத்தியத்துக்கு சாட்சி நம்ம சபை சத்தியத்துக்கு ஆதாரம் சத்தியம் விழாமல் தாங்கி பிடிக்கும் அதாங்க நம்ம சபை பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு தொடர்ந்து அது தொடர்ந்து இன்றைக்கும் நம்ம சபையை பற்றி தான் உங்களோடு கூட பேச போகிற நம்ம சபை அது சத்தியத்துக்கு தூண் என்று சொன்னால் இந்த பில்டிங்கை தாங்குகிற தூண் அல்ல பில்லர் பில்லர் என்று சொல் ஸ்டூல் ஸ்டுலோஸ் இந்த ஸ்டுலோஸ் என்ற கிரேக்க சொல்ல தான் நம்ம ஸ்டூல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸ்துபி பிரியமானவர்களே மவுண்ட் ரோடில் அனாசாலையில் ஒரு பெரிய பீடம் அந்த பீடத்து மேலே நம்ம எல்லோரும் அறிந்து கொள்ளும்படியாக நினைவு கூறும்படியாக மரியாதை செய்யும்படியாக பெரியாருடைய செலவு வச்சுருக்காங்க இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி வந்தோன்னா இன்னொரு பெரிய தூண் சுபி அதில் அண்ணாவுடைய செலவு மெரினா கடற்கரையில் போனோம்னா அநேக தமிழ் அறிஞர்களுடைய செல்லர் தூண் மேலே கருமேல் ஒரு தூண் ஒரு சுவி இந்த தூணுக்கு மேலே எல்லாரும் பார்த்து மரியாதை செய்கிறதுக்கு இந்த தூணுக்கு மேலே என்ன இருக்குது சத்தியம் இருக்குது ஒரு தூணுக்கு மேலே அண்ணா செல்ல ஒரு தூணுக்கு மேலே அசோக சக்கரம் இந்த தூணுக்கு மேலே சத்தியம் அதான் கருமேல் அதான் கருமேல் கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதா பிரியமானவர்களே இந்த சபையை பற்றிய ஒரு ரகசியத்தை நான் உங்களோடு கூட வெறும் குறிப்பை மாத்திரம் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் கச்சித்தமான நாள் இருந்தால் நாள் விரிவாக நம்ம கவனிக்கலாம் வாசியங்கள் உன்னத பாட்டு நான்காம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் உன்னத பாட்டு நான்கு பதினொன்று உன்னத பாட்டு 
என் மனவாளியே என் மனவாளியே உன் உதடுகள் இன்றைக்கு உள்ள தலைப்பு என் மனவாளியே மை ஸ்பவுஸ் சப இயேசு கிறிஸ்துடைய மனவாளி என் மனவாளியே கர்மேல் இயேசுடைய மனவாளி இந்த என் மனவாளியே என் மனவாளியே என்ற சொற்றொடர் நம்முடைய பரிசுத்த வேதாகமத்தில் ஆறு முறை வருகிறது ஆறு முறை தான் என் மனவாளியே மை ஸ்பவுஸ் அப்படிங்கிற ஃப்ரேஸ் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் ஆறு முறை வருகிறது இந்த ஆறு முறையும் உனத பாட்டிலே தான் வருகிறது உனத பாட்டு நான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் ஒன்பதாம் வசனம் பத்து பதினொன்று பனிரெண்டு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஐந்து வசனத்துலேயும் என் மனவாளியே என் மனவாளியே என் மனவாளி அப்புறம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் என் மனவாளியே த மை ஸ்பவுஸ் அண்ட் அ ஃப்ரைஸ் மனவாளி என்ற சொல்லே உன்னதமான பாட்டிலே மாத்திரம்தான் வருகிறது அப்படியானால் எந்த சபை அவர் மனவாளின்னு சொல்ல முடியும் எல்லாரும் சபை கட்டுறாங்க சிலர் மண்ணில் கட்டுறாங்க சிலர் மரத்தில் கட்டுறாங்க சிலர் பொண்ணில் வெள்ளியில் கட்டுறாங்க அக்னியினால் அது சோதிக்கப்படும் முடிவில் அது பொண்ணாக விளங்கும் அப்போ உன்னதமான பாட்டு எங்கே இருக்குதோ அதைத்தான் என் மனவாளி அப்படின்னு அவர் சொல்ல முடியும் எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு ஐந்து ஒன்று பிரைட் இது ஸ்பவுஸ் மனவாளி மனவாட்டி என்ற சொல் மனவாட்டி என்ற சொல் வேத அகமத்தில் இன்னொரு சில இடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஏறத்தால் பதினான்கு இடங்கள் என்று நினைக்கிறேன் மனவாட்டி என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது பிரைட் வெளிப்படுத்தினால் கூட அந்த மனவாட்டி என்ற சொல் வருது மனவாட்டி தன்னை ஆயத்தப்படுத்தினார் பிரைடுக்கும் ஸ்பவுஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம் பிரைட் அப்படின்னா அபவுட் டு கெட் மேரி திருமணம் ஆக போகுது திருமணத்துக்கு தன்னை ஆயத்தப்படுத்துகிறார் ஒரு பெண் ஒரு ஆணுக்கு வாழ்க்கை பட போகிறாள் அந்த நாள் அந்த நேரம்தான் அவ பிரைட் பிரியமானவர்களே சரியானபடி திருமணம் முடிந்ததிலிருந்து அன்றைக்கே கூட அன்றைக்கே கூட அவ ஒய்ஃப் தான் டெக்னிக்கலி மனைவி தான் இன்னும் சொல்ல போனால் பெரிய மாணவர்களை ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக மனைவியாக நம்ம நியமிக்கப்படுறோம் என்கேஜ்மெண்ட் ஆனதுலேருந்து மனைவி தான் ஒரே புருஷனுக்காக நியமிக்கப்பட்ட கற்புள்ள கன்னிகை அதை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்குது அவருடைய மனைவி தன்னை கல்யாண நாளுக்கென்று ஆயத்தப்படுத்தினார் திருமணங்கிற ஒரு சடங்கு தான் நியமிக்கப்பட்டாச்சு ஆரிய மதத்தில் அவங்க உடல் ஒரு கொண்ட பிறகுதான் கணவன் மனைவி என்று வருவார் இன்றைக்கு பொதுவாக கிறிஸ்தவத்தில் தேவ சமூகத்தில் அவங்க வாக்குறுதி எடுத்த உடனே கணவன் மனைவின்னு சொல்ற ஆரியத்தில் இந்து மதத்தில் ஆரியத்தில் உடல் ஒரு கொண்டால் தான் கணவன் மனைவி பெரிய மாணவர் அது பிரைட் அப்படின்னா திருமணத்துக்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறப்ப ஏன் விளக்கமாக சொல்கிறேன் ஸ்பவுஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அவ வந்து திருமணம் ஆன பிறகு ஸ்பவுஸ் தான் ஆணும் ஸ்பவுஸ் தான் பெண்ணும் ஸ்பவுஸ் தான் இந்த ஸ்பவுஸ் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் பார்ட்னர் லிவிங் டுகெதர் ஒன்னா இருக்கிறவங்க 
இந்த ஸ்பவுஸுக்கு தான் தமிழில் மனவாளி 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 என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது வாளி வாளின்னா நம்ம தெரியும் பக்கெட் இப்போ மனவாளின்னா வால் ஈட்டி அம்பு வால் வாழ்னா நம்ம கையில் வச்சுட்டே சுழற்றுறது சுற்றி சுற்றி சுழற்றி அடிக்கிறது கையை விட்டு வீசி எரிய மாட்டோம் வாழை அம்பு வில்ல விட்டு போயிடும் ஈட்டி தூக்கி எரிவோம் ஆனால் வாழை கையில் வச்சுட்டே சுற்றி சுற்றி அடிப்போம் சுழற்றி சுழற்றி அடிக்கலாம் வாழ் சுழற்சின்னு தான் சொல்லுவாங்க அப்படியே சுற்றி 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 நம்ம அடிக்கலாம் நம்ம சுற்றி சுற்றி அடிக்கலாம் தான் வாழ் வாழின்னா அப்படி வட்டமாக இருக்குது அதெல்லாம் தண்ணி பிடிக்கும் இல்லை ஏதாவது பொருள் வைக்கணும் வாளி பெரிய மாணவர்களே மன வாளி என்று சொன்னால் நம்ம சுற்றி 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 வாசனை வீசுகிற ஒன்று மனம் என்றால் வாசனை அப்போ மன வாளி அப்படின்னா என்ன அப்படி சுற்றி சுற்றி சொலண்டு சொலண்டு வாசனை தர்ற ஒரு பெண் அதான் மன வாளி எந்த பக்கம் மன கையை விட்டு போக மாட்டாங்க வால் கையை விட்டு போக ஈட்டி கையை விட்டு போயிடும் அம்பு கையை விட்டு போய் வில்ல விட்டு போயிடும் வாழை தூக்கி யாராவது தூரம் எரிஞ்சிட்டு போவேன்னா வாழை கையில் வச்சே அடிப்போம் சுற்றி சுற்றி அடிக்கலாம் அம்பு ஒரு டைரக்ஷனில் எய்ய முடியும் ஈட்டி ஒரு டைரக்ஷனில் எய்ய முடியும் வாழ் லெஃப்டில் அடிக்கலாம் ரைட்டில் அடிக்கலாம் முன்னால் அடிக்கலாம் திரும்பி பின்னால் அடிக்கலாம் வாளி தமிழ் என்ன அழகாக இருக்குது பாருங்கள் அந்த அருமையான ஒரு பெண் மாத்திரம் அந்த மனவாளி மாத்திரம் கையில் இருந்தால் சுற்றி சுற்றி லெஃப்ட்டு ரைட்டு சுற்றி சுற்றி வாசனை அடிக்கலாம் கையை விட்டு போகாது பிள்ளைகள் அம்பு அது அம்பு பின்னால் அந்த அம்பார துணியில் இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கும் அடித்தோம்னா டாட்டா மம்மி டாட்டா டேடின்னு சொல்லிட்டு போயிடும் கூட இருக்குமா அது போட்டால் நம்ம அனுப்பிட மாட்டேன் அதுக்கு தான் நான் ஜோம் பண்ணுறாங்க என் பையனுக்கு ஒரு பொண்ணை பாருங்கள் என் பொண்ணுக்கு ஒரு பையனை பாருங்கள் எப்படியாவது அந்த அம்பை அனுப்பிடணும் எவ்வளோ நாள் தான் அம்பார துணியிலே வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது ஆனால் யாராவது இந்த வாழை அனுப்புவாங்களா மனவாளி மனவாளி ஈட்டியை தூக்கி எரிஞ்சிடலாம் வாழை தூக்கி எரிய முடியுமா என்ன அருமையான சொல் பார்த்தீங்களா மனம் என்றால் வாசம் வாழ் என்பது சுழலக்கூடிய ஒன்று அது வாழ் வாழ் என்ற சொல்லுன்னா வாளி பக்கெட்டையும் வாளி மனவாளி பிரியமானவர்களே என்னுடைய ஆரம்ப முந்தைய நாட்களில் எந்த பிரசங்கம் பண்ணாலும் சரி உன்னத பாட்டிலேருந்து ஒரு வசனம் தொடராமல் என்னை பேச தெரியாது ஒரு முறை இந்த உன்னத பாட்டை சபையாக எடுத்த ஸ்டடியாக எடுத்த சபையில் எட்டு அதிகாரம் ரெண்டரை வருஷம் பழைய விசுவாசம் அனைவரும் இருக்கலாம் மேலே பைபிள் ஸ்டடி வைப்பேன் அப்போ ரெண்டரை வருஷம் ஒவ்வொரு வெனஸ்டே உன்னத பாட்டு வேட வேடா படித்தோம் நான்காம் அதிகாரம் வரைக்கும் என்னமோ வந்தோம் முடிக்க முடியலை அது அப்படியே தொங்கிட்டு இருக்கு நேற்று ஒரு சின்ன ஆசை இந்த வருஷம் உன்னத பாட்டு ஆரம்பிச்சிடலாமா ஸ்டடி எடுத்துடலாமா ரொம்ப எனக்கு பிடிச்ச புத்தகம் உன்னத பாட்டு ஒரே ஒரு சாட்சி இன்றைக்கி அதான் உங்களுக்கு செய்தி வச்சுக்கோங்களேன் இந்த உன்னதமான பாட்டு அது பெரிய மாணவர்களே ஒரு முறை வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு பெரிய மிரக்கு அப்போ ஏசியில் சுந்தரை அவர்களுக்கு நான் மொழி பெயர்க்கிறேன் காலை ஆராதனை அதிகமாக சுந்தரையாக பேசுவாங்க இல்லை வெளியேருந்து யாராவது விசேஷ பிரசங்கி யார் வந்திருந்தாங்கன்னா குறிப்பாக வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தால் பேசுவாங்க ஐயா வேறு யாரையும் கூப்பிட்டது கிடையாது இந்த ஞாயிற்று ஏன்னா ஐயா வெளியே போக மாட்டாங்க ஐயா சபையை விட்டு வெளியே போக மாட்டாங்க யாரையும் வெளியே இருந்து கூப்பிட்டதே கிடையாது ஒரு வாரம் கூட எனக்கு தெரிஞ்ச நினைவு இல்லை அவங்களா கூப்பிட்டது வெளிநாட்டிலேருந்து சிலர் ஐயாவை பற்றி கேள்விப்பட்டு வந்துடுவாங்க இல்லை சில வெளி ஊழியங்க செய்கிறவங்க அவங்களுக்கு காலையில் நேரம் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்ஸ் ஆர் டுவைஸ் மாதிரி ஐயா தான் பேசுவாங்க நான் மொழிபெயர்ப்பேன் சில வாரங்கள் ஐயா பிரான்ச்சஸுக்கு போனாங்கன்னா சாம்சுந்தர் ஐயா சில வாரம் பேசுவாங்க இல்லைனா சாம்சுந்தர் ஐயா மாலையில் பேசுவாங்க மாலையில் சாம்சுந்தர் ஐயா வெளியே போனால் நான் பேசுவேன் இது அங்கே உள்ள வழக்கம் அங்கே ஒர்க்ஷிப்பெல்லாம் ஐயா தான் நடத்துவாங்க 
ரெண்டு பாட்டு பாடணுன்னா எளிமை நின்று அப்படியே ஒரு மணி நேரம் ஒரு பாட்டு அவங்களே பாடி அவங்களோட சேர்ந்து பாடி நல்லா தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகள் சொல்லி ஜனங்களுக்கு புத்திமதி சொல்லி ஒர்ஷிப் நடத்துவாங்க கூட நின்று நான் மொழிபெயர்க்கும் ஒரு ஒன் ஹவர் ஒர்ஷிப் நடக்கும் ஒன் ஹவர் ஐயா பக்கத்தில் இருந்து மொழிபெயர்க்கும் அதுக்கப்புறம் நான் வந்த பிறகு எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட இன்னொரு ஒளி ஒளியும் அறிவிப்புகள் நான் சொல்லணும் எழுதி வச்சு சொல்லும் அறிவிப்புகள் அறிவிப்புகள் சொல்லி முடித்த உடனே ஐயா பிரசங்கம் பண்ணுவாங்க அவங்க பிரசங்க இப்போ ஐபேட் வச்சுருக்க மாதிரி அவங்க ஒரு நோட் புக்கெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க அன்றைக்கி அதே மாதிரி அந்த நோட் புக்கெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க அந்த ஒர்க்ஷிப் நடத்தினாங்க நடத்தி முடிக்கும் போது நான் அறிவிப்பு சொல்லணும் எங்களுக்கு கிடைச்ச பயிற்சி பாருங்க அறிவிப்பு சொல்லணும் அவங்க சொல்ல உட்காரும்போது தம்பி அறிவிப்பை முடிச்சுட்டு அப்படியே ரெண்டு வார்த்தை செய்தி கொடுத்துருங்க பைபிளை எங்கே இருக்குன்னு தெரியல திடீர்னு அறிவிப்பை முடிச்சுட்டு அப்படியே சே அவ்வளோ பெரிய சபை ஒரு வார்த்தை முன்னால் சொல்லலை அறிவிப்பு முடிச்சுட்டு அப்படியே செய்து கொடுத்துருங்கன்னாங்க பைபிளை போய் தேடுறதே என்னத்தை திறக்குது எங்கே திறக்குன்னு தெரில அன்றைக்கி உன்னதை பார்த்து இந்த மனவாட்டியினுடைய ஐந்து படிகள் என்று சொல்லி பேசின ஏசியில் பெரியம்மாவில் காலை ஆராதனையில் நான் முதல் முதலாக கொடுத்த செய்தி உன்னத பாட்டு உன்னத பாட்டில் மனவாட்டியினுடைய ஐந்து படிகள் என்று சொல்லி பேசின இன்றைக்கும் அது நினைவு இருக்கிறது இன்றைக்கு அது பேசலை பயப்படாதீங்க இந்த என் மனவாளியே அப்படின்னு சொல்லி நாலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலிருந்து இந்த மனவாளியை பற்றி சில குறிப்புகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு எனக்கு ரொம்ப விவரமாக சொல்ல ஆசையாக இருக்குது நேரம் இல்லை ஆனால் இதாங்க சபை அதில் ஒரு ஐந்து குறிப்புகள் அவங்கள்ட்ட சுட்டி காட்டை மட்டும் விரும்புகிற ஒவ்வொன்றையும் பிரித்து விழா உன்னதமான பாட்டு அது உன்னதமான பாட்டு அதுக்கு இணையாக வேறு சொல்ல முடியாது அநேக நாட்களுக்கு பிறகு நேற்று உன்னத பாட்டை தியானிக்கும் போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நான்காம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் வாசியுங்கள் மனவாட்டியினுடைய உதடுகளில் இருந்து அப்படியே தேன் ஒழுகுது மனவாட்டியினுடைய நாவின் கீழ் தேனும் பாலும் இருக்கிறது மனவாட்டி தேன் ஒழுக பேசுகிறாள் என்றல்ல மனவாட்டியின் உதட்டிலிருந்து தேன் ஒழுகுது ஓவர்ஃபுல் ஆகுது அவ நாவின் கீழ் தேனும் பாலும் இருக்கிறது பிரியமானவர்களே தேனுடைய சுவை என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம் தேனுடைய சுவை என்ன கொஞ்சம் சத்தமாக சொல்லுங்க புளிப்பு இனிப்பு கசப்பு தேனுடைய உண்மையான சுவை கசப்பு அதில் இனிப்பு இருக்க மாதிரி தெரியுது புளிப்பு இருக்க மாதிரி தெரியுது பிரியமானவர்களே தேன் ஒரு பூவிலிருந்து அவ்வளோ தேன் கிடைக்காது அந்த தேனை பூ போக பூ பூவாக பூ பூவாக பூ பூவாக போய் பிரியமானவர்களே அந்த தேனை இல்லாவிட்டால் அந்த நெக்டார் அதை கொண்டு வந்து அந்த தேன் குட்டில் சேர்த்து அது அந்த தேனியுடைய ஒரு ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் அது தேனியுடைய வாந்தின்னு சொன்னால் நீங்கள் தேன் சாப்பிட்றத விட்டுருவீங்க தேனி உடம்புக்குள்ளே போய் அது ப்ராசஸ் ஆகி பூவில் இருக்கிறது தேன் அல்ல தேனில் எடுக்குது பூவில் இருந்து மதுரத்தை எடுக்கு நெக்டாரை எடுக்கு அது அந்த தேனியுடைய உடம்புக்குள்ளே போய் ப்ராசஸ் ஆகுது ப்ராசஸ் ஆகி அந்த தேன் வெளியே தேனாக அது வெளியே வருகிறது அந்த தேன் தான் தேன் கூட்டிலிருந்து ஒழுகிற தெளிதே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த தேன் கெடாமல் இருக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராசஸ் பண்ணி 
அதுன்னு சொல்ல போனால் நம்ம சாப்பிட்றது இன்னும் கெமிக்கல்லாம் கொஞ்சம் சேர்ந்து ஏதோ ஒன்று பண்ணி தான் கொடுக்குறாங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல ஒரு சில பார்த்துருப்பீங்க ஒருத்தர் குடும்பத்தில் இருக்கலாம் நகர்வுலேருந்து வந்தாங்கன்னா அவங்க வீடுகளில் கூட தேன் வச்சுருப்பாங்க தேன் எடுப்பாங்க பிரியமானவர்களே இந்த தேன் கசப்பு சுவை என்று சொன்ன இந்த தேனுடைய ஒரு அருமை குண்டா இருக்கிறவங்களை ஒல்லியாக்கும் ஒல்லியா இருக்கிறவங்கள குண்டாக்கும் எல்லா காலத்திலையும் சொல்றாங்க வயதானவர்கள் கூட இந்த தேன் சாப்பிடலாம் ரொம்ப ஆரோக்கியமானது ரொம்ப ஆரோக்கியமானது தேன் பால் பிரியமானவர்களே பால் எங்கேருந்து வருது சொல்லுங்க மாட்டில் இருந்து வருது மாட்டினுடைய எது பால் மாட்டினுடைய எது பாலாக வருது ரத்தம் பாலாக வருது மாட்டினுடைய ரத்தம் பாதா பாலாக வருது அப்போ மாட்டினுடைய காதை கொஞ்சம் பீங்க பால் வருமா கொஞ்சம் வயிற்று பக்கம் கிழிச்சா பால் வருமா ரத்தம் தானே பால் நீங்கள் பெரிய மாணவர்களே பால் மாட்டினுடைய காதை கிழிச்சா பால் வராது கையை கிழிச்சா கா வயத்தை கிழிச்சா பால் வராது அதனுடைய மடுவிலிருந்து மாத்திரம்தான் அந்த பால் எடுக்க முடியும் பிரியமானவர்களே அதில் ஜீவன் இருக்கு சிறு பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க விரும்புகிறோம் இந்த ஆசீர்வாதத்தை பற்றி சொல்லும் போதே வேதம் பாலும் தேனும் ஓடுகிற காணான் பாலும் தேனும் ஓடுகிற காணான் அப்படிம்பாங்க பிரியமானவர்களே இந்த மனவாட்டியின் உதட்டில் தேன் அப்படியே ஒழுகுது எப்படி வந்திருக்கும் அந்த தேன் பல பூவிலிருந்து சேர்க்கப்பட்டு அந்த தேனீக்களால் ப்ராசஸ் பண்ணப்பட்டு அந்த நெக்டார் அப்படியே இருதயத்தில் நிறைந்து அந்த இருதயத்தை நிறைவுனால வாயில் அப்படியே ஒழுகுது தேன் தேன் அப்படியே ஒழுகுது அவ வாயில் பிரியமாலை பால் அது மாட்டுப்பால் என்றல்ல ஆட்டுப்பால் என்றல்ல அவளுடைய ரத்தம் பாலாக வெளியே வருது அப்படியே ஒழுகுது ரெண்டும் நல்ல சத்து கொடுக்கக்கூடியது ஆரோக்கியம் தரக்கூடியது ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க யானைக்கு ஒரு காலம்னா பூனைக்கு ஒரு காலம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் யானைக்கு ஒரு காலம்னா பூனைக்கு ஒரு காலம் மாமியாருக்கு ஒரு காலம்னா மருமகளுக்கு ஒரு காலம் வட்டு வட்டம் அவன் மருமக வரும்போது என்ன வச்சு செஞ்சிடலாம் அப்படியா யானைக்கு ஒரு காலம் பூனைக்கு ஒரு காலம்னா என்ன யா என்று சொன்னால் மாடு யா என்றால் மாடு பசு பசுலேருந்து வருகிற நெய் யாருடைய நெய் குழந்தைகளுக்கு அந்த பசுவுடைய நெய்யை கொடுக்குறோம் குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப நல்லது யாவுடைய நெய் பசுவுடைய நெய் குழந்தைகளுக்கு நல்லது ஒருவேளை அந்த நெய் வயதானவர்கள் சாப்பிட முடியாது பசு நெய் சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்று ஒரு காலம் இருக்கும் என்று சொன்னால் பூவுடைய நெய் பூனை என்பது பூவுடைய நெய் தேனை சாப்பிடுவதற்கு ஒரு காலம் உண்டு பசு நெய்யை சாப்பிடுவதற்கு உனக்கு ஒரு காலம் உண்டு என்று சொன்னால் உன்னுடைய கடைசி வாழ்நட்டும் வாழ்நாள் மட்டுமாக பூவுடைய நெய்யை சாப்பிடுவதற்கு உனக்கு ஒரு காலம் உண்டு என்று அழகிய ஒரு சொற்றோடு அது யானைக்கு ஒரு காலம் என்றால் பூனைக்கு ஒரு காலம் உண்டு அப்போ அந்த மனவாட்டியினுடைய உதட்டிலேருந்து என்ன வருது யானையும் வருது பூனையும் வருது இந்த யானை பூனை என்னது வேறு ஒன்றும் இல்லை மனவாட்டியினுடைய வாயிலிருந்து இருதயத்து நிறைவுனால முதல் குறிப்பு தேவ வார்த்தை அப்படியே ஒழுகுது கரங்களை தட்டி கத்தரை தோத்திருப்போமா அவ வாயை திறந்தாலே தேவ வார்த்தை அப்படியே ஒழுகுது 
யாருக்கு யானை வேண்டுமோ யாருக்கு பசுனை வேண்டுமோ யாருக்கு பால் வேண்டுமோ அவர்களுக்கு பால் தருகிறார் அந்த மனவாட்டி யாருக்கு பூனை வேணுமோ பூவினுடைய நெய் வேண்டுமோ தேன் வேண்டுமோ அவர்களுக்கு தேனை தருகிறார் அவர் தருகிற தேன் வாய்க்கு இனிப்பாக இருக்கிறது வயிற்றுக்கு கசப்பாக இருக்கிறது எலும்புகளுக்கு புஷ்டியா இருக்கிறது வேத வசனம் தேனிலும் தெளி தேனிலும் அதிரமா இருக்கு அப்போ ஒரு மனவாட்டியினுடைய அடையாளம் என்ன அவ வாயை திறந்தாலே பிரியமானவர்களே இந்த பாலும் தேனும் கிருவை உள்ள தேவ வார்த்தைகள் ஒழுகணும் இந்த வார்த்தை எப்படி அவளுக்குள்ள வந்தது ஆதியாகமா யாத்திராகமா மத்தேயு மார்க்கு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பவுல் என்ன சொன்னார் திமத்த என்ன சொன்னார் ஏசா என்ன சொல்லியிருக்காரு பூ பூவாக பூ பூவாக பூ பூவாக உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து பறந்து 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 ஒரே ஒரு வசனம் கிடைக்கும் ஒரே ஒரு வசன வெளிச்சம் கிடைக்கும் ஒரு சொட்டு கிடைக்கும் அதை எடுத்துக்கொண்டு சேர்த்து வைக்கணும் அதை எடுத்துக்கொண்டு சேர்த்து வைக்கணும் இப்படி வசனத்தை தியானித்து 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 அநேக பரிசுத்தவான்களுடைய வார்த்தைகள் சுந்தரியா என்ன சொன்னார் பிரியமாலை சார்ஸ் பர்ஜன் என்ன எழுதியிருக்கார் மேடம் கயான் என்ன எழுதியிருக்கிறாங்க வாசிக்குது இந்த மனவாட்டி என்ன பண்றா ஒவ்வொரு பூவாக உட்கார்ந்து சகல பரிசுத்தவான்களுடைய வார்த்தைகள் தியானிக்கிறா ப்ராசஸ் ஆகணும் ப்ராசஸ் ஆகணும் அசைப்படணும் இருதயம் நிரம்பணும் அதான் ஏசாய சொல்றான் என் இருதய நல்ல விசேஷத்தினாலே நிரம்பி இருக்கிறது என் இருதய நல்ல விசேஷத்தினாலே நிரம்பி இருக்கிறது கர்மேல் விசுவாசிகள் வாய திறந்தாலே தேவ வார்த்தை கொட்டணும் அந்த வார்த்தையினால நிரம்பணும் இன்னைக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது அந்த நாட்கள் நாங்கள் நோட்ஸ் எடுப்போம் எடுத்து வீட்டில் போய் திரும்ப பார்ப்போம் ஐயா சொல்லுவார் நீ எந்த அளவினால் அளக்கிற எந்த அளவினால் உனக்கு அளக்கப்படும் நீ எவ்வளோ மெடிடேட் பண்ணுறியோ அவ்வளோ உனக்கு பலன் கிடைக்கும் பார் இப்போ நமக்கு மெசேஜ் யூடியூப்பில் இருக்கு திரும்ப திரும்ப போட்டு கேட்கணும் ஒன்றாம் தேதி காலையில் தேவன் நம்ம என்னென்ன ஆசீர்வாதங்களால் என்னென்ன நன்மைகளை காண பண்ணுவார் இந்தந்த ஆசீர்வாதங்களெல்லாம் காண பண்ணுவார் பேசணும் அதிசயங்களை காண பண்ணுவார் பிரியமானவர்களே ஃபைவ் டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி கூட முடிஞ்சிச்சு எயிட் தேர்ட்டிக்கு ஒரு ஊழியக்காரர் ஃபோன் பண்ணார் தேவ நாம மகிமைக்காக சொல்கிறேன் அதான் மனவாட்டி ஒரு ஊழியக்காரர் ஃபோன் பண்ணார் ஃபோன் பண்ணி ஒரு அங்கிள் கூட அங்கிள் இன்னைக்கு காலையில் ஒரு ஒம்பது மணிக்கு ஃபோன் பண்ணுறார் இன்னைக்கு காலையில் அந்த மெசேஜ் ரெண்டு தடவை கேட்டு ரெண்டு தடவை கேட்டுட்டேன் கேட்கணும் சேகரிக்கணும் வசன வெளிச்சம் எடுக்கணும் மத்திய அப்படின்னு ஒன்று அட்டவணையை திறந்து மத்திய எங்கே இருக்குன்னு தேடுறதா ஒரு ஆவிக்குரிய ஜீவியம் இதெல்லாம் சோட்ரில்னு ஒன்று வைப்போம் எல்லாம் ஐபேடு டிஜிட்டல் பைபிள் தூக்கிட்டு வரீங்க சோட்ரில்லாம் வைக்க முடியல எல்லாம் பக்கத்தில் கேட்குறாங்க மத்திய எங்கே இருக்கு மத்தையும் எங்க மத்திய வீட்டில் இருக்கான் இல்லைங்க வேத வசனத்தால் நிரம்பணும் வேத வசனத்தை ப்ராசஸ் பண்ணணும் வேத வசனம் அப்படியே ஓடும் எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் வயதானவங்களுக்கே வேத வசனம் இருக்கு வாலிப பிள்ளைகளுக்கு வேத வசனம் இருக்கு ஊழியம் செய்கிறவங்களுக்கு வேத வசனம் இருக்குது திருமணம் ஆகிறவங்களுக்கு வேத வசனம் இருக்குது வெள்ளம் பெருகும்போது வேத வசனம் இருக்குது அந்த வசனம் கிடைத்திராவிட்டால் நம்முடைய துக்கத்தில் நம்ம அமிழ்ந்து போயிடும் நம்ம உயிர்ப்பிக்கிற வசனம் வெலப்படுத்துகிற வசனம் நம்ம வாயிலிருந்து புறப்படும் பிரியமானவர்களே அப்போ மனவாட்டியினுடைய உதடிலிருந்து பாலும் தேனும் இதை விலைக்கு சொல்லிட்டே பல நேரம் இல்லை அது மாத்திரம் இல்லை பதினோராம் வசனம் திரும்ப வாசிங்க 
என் மனவாளியே உன் உதடுகளில் இருந்து தேன் ஒழுகுகிறது உன் உதடுகளில் இருந்து தேன் ஒழுகுகிறது நாவின் கீழ் தேனும் பாலும் இருக்கிறது நாவின் கீழ் தேனும் பாலும் இருக்கிறது உன் வஸ்திரங்களின் வாசனை லீபனோனின் வாசனை கொப்பாய் இருக்கிறது உன் வஸ்திரங்களின் வாசனை லீபனோனின் வாசனைக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது பிரியமானவர்களே இப்ப வாசனை வாசனைன்னு சொல்றோம் யாரோ ஒருத்தங்க ஒரு ரோஸ் சென்ட் போட்டிருக்கிறாங்க பெர்ஃப்யூம் இதில் சந்தனத்தில் பெர்ஃப்யூம் போட்டிருக்காங்க சந்தனம் பூசியிருக்காங்க அவங்க வந்து அப்படி ஒரு பஸ் ஸ்டாப்பில் நிற்கிறாங்க சுற்றி சந்தனம் வாசம் அடிக்குது நான் சந்தனம் பூசியிருக்கேன் நான் சந்தனம் பூசியிருக்கேன் நான் சந்தனம் பூசியிருக்கேன்னு வெளியே சொல்ல வேண்டாம் அந்த வாசனை சுற்றி அடிக்குது இல்லை ஜாஸ்மின் மல்லிகை லேவண்டர் மஸ்கு ஏதோ ஒன்று இருக்கட்டும் சுற்றி அடிக்குது வாசனை நான் அந்த வாசனை போட்டிருக்கேன் வாசனை போட்டிருக்கேனே சொல்ல வேண்டாம் இருக்கவங்களுக்கு சிலருக்கு அந்த வாசனை பிடிக்கும் சிலருக்கு அந்த வாசனை பிடிக்காது இந்த மல்லிகை பூ வாசனை போட்டால் சிலர் பக்கத்தில் வந்தாலே தலைவலிக்கும் இந்த மல்லிகை பூ வாசனை சிலருக்கு பிடிக்காது சிலருக்கு மல்லிகை பூ வாசனை ரொம்ப பிடிக்கும் சிலருக்கு நறுமணமே பிடிக்காது அப்போ அவங்களுக்கு என்ன துர்நாத்தம் தான் பிடிக்குமா சில நாட்களை போல வாசனையே பிடிக்காது பிரியமானவர்களே பைபிளை சொல்லி இருக்குது வசனம் எடுக்க நேரம் இல்லை நம்மளே நம்ம ஒவ்வொரு வரலும் அவரை அறிகிற அறிவின் வாசனையை வீச செய்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் அது ஒருவருக்கு ஜீவனுக்கு ஏதுவாயும் ஒருவருக்கு மரணத்துக்கு ஏதுவாயும் இருக்கிறது அந்த மல்லிகைப்பு வாசனைக்காக நான் கத்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் மல்லிகைப்பு வாசனை ஒருத்தருக்கு நல்லா அப்படி புத்துணர்ச்சியை கொடுக்குது ரிஃப்ரெஷிங்கை கொடுக்குது ஒருத்தருக்கு அந்த மல்லிகைப்பு வாசனை தலைவலியை கொடுக்குது பெரிய மாணவில் நாங்கள் கிறிஸ்துவே அறிகிற அறிவின் வாசனையாக இருக்கிறோம் ஒருத்தருக்கு அது ஜீவனுக்கு ஏதுவாக இருக்குது அதே வாசனை ஒருத்தருக்கு மரணத்துக்கு ஏதுவாக இருக்குது நாங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆனால் எண்களிலிருந்து கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவின் வாசனை வீசுகிறது பிரியமானவர்களே இந்த வாசனை எங்கே போட்டிருக்காங்க நிறைய விதமான வாசனை பொருட்கள் உண்டு சில டியோட்ரன்ஸ் துர்நாற்றத்தை நீக்குவதற்காக டியோட்ரன்ட் அந்த நாற்றத்தை நீக்குவதற்காக அந்த விஷக்கிருமிகள் உருவாகக்கூடிய பாக்டீரியா உருவாகக்கூடிய இடத்துல குறிப்பாக அன்றுதான் ஆம் உபயோகிக்கிற சில வாசனை பொருட்கள் உண்டு சில வாசனை பொருட்கள் சரீரத்தில் பயன்படுத்துகிற வாசனை பொருட்கள் உண்டு ஈடின்னு சொல்லுவாங்க அது பொதுவாக வாட்டர் பேஸாக இருக்கும் நல்ல விலை உயர்ந்த சில வாசனை பொருட்கள் மூணாவது வஸ்திரத்தில் பயன்படுத்துவது டியோட்ரன்ட் துர்நாற்றத்தை நீக்குவதற்காக டாய்லெட் ஃப்ரீஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க டாய்லெட்டில் யூஸ் பண்ணுவோம் சில டெட்டால் ஸ்ப்ரேலாம் இருக்கும் அதான் டாய்லெட் ஃப்ரீஸ் டாய்லெட் சோப் அந்த சோப்பே துர்நாற்றம் வராமல் தடுப்பதற்காக ஏன்னா இப்போ கெமிஸ்ட்ரி எடுக்கிறனு யோசிக்காதீங்க விளங்குறதுக்காக சொல்கிறேன் பிரியமானவர்களே ஒன்று சர்ரத்தில் போடுறது செத்த பாடியில் கூட போடுவாங்க இன்னொன்று வஸ்திரத்தில் பயன்படுத்துவது இங்கே என்ன சொ இது இந்த ஆழத்துக்காக தான் உலகத்தையும் சொல்கிறேன் நான் ஏதோ காஸ்மெட்டிக்ஸ் கடை வச்சுருக்கேன்னு நினச்சிடாதீங்க அதான் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக சொல்கிறாரு பாஸ்டர் நீ விளங்கிக்கணும் இந்த வசனம் திரும்ப வாசிங்க என் மனவாளியே மனவாளியே உதடுகளில் இருந்து தேன் ஒழுகுகிறது உதடுகளில் இருந்து தேன் ஒழுகுகிறது நாவின் கீழ் தேனும் பாலும் இருக்கிறது தேனும் பாலும் இருக்கிறது வஸ்திரங்களின் வாசனை நீ வஸ்திரங்களின் வாசனை உன் வஸ்திரங்களின் வாசனை லீபனோனின் வாசனை கொப்பாய் இருக்கிறது லீபனோனின் வாசனைக்கு ஒப்பா இருக்குது வஸ்திரங்களின் வாசனை நமக்கு நிறைய வஸ்திரம் இருக்குது 
நீதியின் வஸ்திரம் இருக்குது மனவாட்டியின் வஸ்திரம் இருக்குது சித்திர தையலாடை என்கிற வஸ்திரம் இருக்குது பிரியமால் நிறைய வஸ்திரங்களை குறித்து பார்க்க வேதத்தில் ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் இருக்குது மகிமையின் வஸ்திரம் இருக்குது மனவாட்டி அவள் கல்யாண வஸ்திரம் வெள்ளாடை பிரியமானவர்களே சனல் நூல் வஸ்திரம் நிறைய வஸ்திரம் இருக்குது ஆசாரியனுடைய வஸ்திரம் ராஜஸ்திரீன் வஸ்திரம் இப்படி இல்லை எல்லாமே ஆவிக்குரிய பொருள் இருக்குது எல்லாவற்றையும் சேர்த்து ஒரே வார்த்தையில் சொன்னால் நம்ம வஸ்திரம் என்பது நம்ம சாட்சி ஆடை பாதி ஆள் பாதி நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம ஆடையை தான் பார்க்குறாங்க இந்த ஆடை வேதத்தில் எதை குறிக்குது நம்ம சாட்சியின் ஜீவியத்தை குறிக்குது நம்ம வாழ்க்கை மற்றவங்க நம்மளை பார்க்கும்போது இயேசுவை அறிகிற ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு அந்த இயேசுவினுடைய அவருடைய சுபாவம் ஹிஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படியே நம்ம நின்னாலே ஒரு லிஃப்டில் நம்ம நிற்கிறோம் அங்கே இருக்கிறவங்க நம்ம சுற்றி நிற்கிறவங்க பார்க்குறாங்க இவன் ஒரு கிறிஸ்டியன் நடை உடை பாவனை அலங்காரம் பெரிய மாணவர்களே நம்ம பார்த்தாலே இவன் இப்போ இருக்கிற இந்த ஏரியா பையன் போல அப்படி இல்லை இந்த ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கிறத பார்க்குறாங்க வெறும் துப்பட்டா போட்டிருக்கிறத பார்க்கலாம் வெறும் ஷர்ட் போட்டிருக்கிறத பார்க்கலாம் நீங்கள் நிற்கிற ஸ்டைலில் பார்க்கலாம் ஒரு சின்ன லிஃப்டில் நிற்கிறீங்க ஒரு பஸ் ஸ்டாப்பில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க ஒரு ஷாப்பிங் போயிருக்கிறீங்க நீங்கள் மற்ற உலகத்தார் போல் இருக்கிறீங்களா இல்லைனா உங்களை பார்த்தாலே இவன் ஒரு கிறிஸ்டியன் உன் பேச்சு நீ அவரோடு இருந்தவன்னு காட்டி கொடுக்குது பேதரோட்ட சொல்கிறாங்க அவன் பேச்சு அவனோடு கூட இருந்தவன் காட்டி கொடுக்குது பிரியமான லீபனோனுடைய வாசனை பத்தாம் மத்திய வசனத்தில் கூட இருக்கும் நினைக்கிறேன் வாசிங்க பத்தாம் வசனம் சீக்கிரமாக என்ன முடிக்கிறேன் உன் நேசம் எவ்வளவு இன்பமாக இருக்கிற நேசம் எவ்வளவு இன்பமாக இருக்கிற சகோதரியே என் சகோதரியே என் மனவாளியே என் மனவாளியே ராஜரசத்தை பார்க்கிலும் உன் நேசம் எவ்வளவு மதுரமாக எவ்வளவு மதுரமானது சகல கந்த வர்க்கங்களை பார்க்கிலும் சகல கந்த வர்க்கங்களை பார்க்கிலும் உன் பரிமள தைலங்கள் எவ்வளவு வாசனையாக இருக்கு உன் பரிமள தைலம் எவ்வளவு வாசனையாக இருக்குது உன் கிறிஸ்தவ ஜீவியம் காலேஜில் உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கிறாங்க அங்கே லெக்சரர் இருக்காங்க அசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறாங்க ஓன்றிருந்து ஒரு வாசனை வருது அது லேவண்டர் இல்லை ஜாஸ்மின் இல்லை அது மஸ்க் இல்லை அது ரோஸ் இல்லை ஓன்றிருந்து ஒரு வாசனை வருது கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவின் வாசனை கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவின் வாசனை இப்போ நான் கேட்டேன் நீங்களே இந்த மெசேஜ் சொல்லிடுவீங்க அந்த வஸ்திரத்தில் அவ போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ்ஸில் லீபனோனின் மலையில் உள்ள வாசனை வருதுன்னா எப்படி வந்திருக்கும் எப்படி ஆ வஸ்திரத்தில் அந்த வாசனை வந்திருக்கும் லீபனோனின் ம வாசனா வஸ்திரத்துக்கு எப்படி வந்திருக்கும் அங்கே போய் அங்கே போய் படிச்சிருக்கோம் அந்த கா அந்த மலையிலே ரொம்ப நாள் இருந்திருப்பா பிரியமானவர்களே பொதுவாக சொல்லுவாங்க கருவாடு விற்கிறவங்க மேலே கருவாடு வாசனை இருக்கும் மல்லிகைப்பூ விற்கிறவங்க மேலே மல்லிகைப்பூ வாசனை இருக்கும் லீபனோன் மலையிலேயே பல நாட்கள் தங்கி இருந்து அங்கேயே வேலை செஞ்சு அங்கேயே இருந்திருந்தாங்க நான் வஸ்திரத்தில் கண்டிப்பாக லீபனோனின் வாசனை இருக்கும் நீ இயேசுவோடையே தங்கி இருந்தாலும் உன் வஸ்திரத்தில் இயேசுவின் வாசனை கண்டிப்பாக வீசும் ஏசா வன சஞ்சாரி வேட்டையாடுறவன் காட்டில் போய் தங்கி இருந்து அப்படியே வன சஞ்சாரி அதில் தான் சஞ்சரிப்பான் அவன் ட்ரெஸ்ஸுலேயே அப்படியே அந்த ஃப்ரெஷ் வுட் ஸ்மெல் அவன் ட்ரெஸ்லேயே ஃப்ரெஷ் வுட் ஸ்மெல் யாக்கோபு கூடாரவாசி நம்ம ஒரு தமிழில் சொன்ன முந்தானி பையன் அம்மா முந்தானியே பிடிச்சிக்கிட்டு அவன் ட்ரெஸ்ஸில் சாம்பார் கருவாட்டு குழம்பு மீன் குழம்பு அங்கே அம்மா வச்ச புளிக்குழம்பு அந்த காலத்தில் என்ன செஞ்சாலே தெரியல நம்ம ரெபேக்க அந்த அடிப்படி பையனுக்கு என்ன வாசனை வரும் அந்த வாசனை தான் வரும் இப்போ அப்பாவை ஏமாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணுறான் அண்ணனுடைய சேட்டை எடுத்து போட்டு போகிறான் 
அண்ணன் ஷர்ட்டில் என்ன வாசம் இருக்குது அந்த வனத்தினுடைய வாசனை இருக்குது அந்த ஃப்ரெஷ் உடனுடைய வாசனை இருக்குது பிரியமானவர்களே யாக்கோபு சொல்கிறான் சத் ஏ ஈசாக்கு சொல்கிறான் சத்தம் யாக்கோபுடைய சத்தம் மாதிரி இருக்குது அவன் வஸ்திரத்தின் வாசனை ஏசாவின் வஸ்திரத்தின் வனத்தின் வாசனை இருக்குது நீ எங்கே பழகுறியோ எங்கே சஞ்சரிக்கிறோமோ அந்த வாசனை நம்ம சாட்சியின் ஜீவியத்தில் வந்துடும் ஜபத்திலும் வேத வாசிப்பிலும் சபை கூடுதலிலும் பெரிய மனுவிலே ஏசோடு கூட சஞ்சரிப்போமானா இன்றைய காலையில் கூட ஒரு வாலண்டியர்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் எல்லா வேலையின் மத்தியிலும் எல்லா சூழ்நிலையின் மத்தியிலும் குறிப்பாக வாலிப நாட்கள் பெரிய மாணவர்கள்னா வேலை பார்க்கும்போது ஒரு மாதத்துக்கு குறைந்தது இருபது பிரசங்கம் அதிகபட்சம் இருபத்தாறு பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறேன் வீட்டுக்கு வருவேன் அந்தோன்னு பேக தூக்கி போடுவேன் ஆண்டி அதுக்குள்ள ஏதோ ஒரு டிஃபன் கொடுப்பாங்க சாப்பிட்டு அப்படியே ஓடுவேன் ராத்திரி வர பத்து மணி ஆகிடும் அதனால் எங்கள் அப்பா சொன்னாங்க பிள்ளைங்க தகப்பு முகம் தெரியாத பிள்ளைங்களை வளர்த்து இப்படி ஊழியம் ஊழியம்னு ஓடலையாடா இதை கத்த ராசியில் வச்சுருக்கிறேன் அந்த எங்கே சஞ்சரிக்கிறோம் அம்மா அவன் வாலிப நாட்களில் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு மாதத்துக்கு இருபத்தி ஒரு நாட்கள் சபைக்கு போவாங்க நாலு ஞாயிற்றுக்கிழமை அது வேறு காலமாக சண்டே ஸ்கூல் சனிக்கிழமை டேரிங் மீட்டிங் புதன்கிழமை வேத பாடம் பெரிய மாணவர்கள் சிஸ்டர்ஸ் மீட்டிங் நாலு நாங்கள் பதினாறு ஆகி போச்சு மூணு நாள் மாதத்துக்கு உபவாச ஜபம் மூணு நாள் உபவாச ஜபம் பத்தொம்போது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒன்றாம் தேதி காலையில் இருபது இன்னும் ஏதோ ஒன்று மாதிரி இருபத்தோரு நாள் இருபத்தோரு நாள் அவங்க சபைக்கு அப்போ என்ன வாசனை தான் வீசும் உலகப்பிரம வேலையில் தான் நான் இருந்தேன் உலகப்பிரம நான் படிச்சுட்டு தான் இருந்தேன் நான் சபையில் வேலை செய்யலை என்னோட இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வயசு சென் ஜார்ஜஸில் இருந்தேன் மார்னிங் ஒன்றாம் தேதி காலையில் ஐந்து மணிக்கு ஐயாவுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ண வரணும் இல்லை சபை ஆராதனைக்கு வரணும் நாலு மணிக்கெலாம் அங்கேருந்து பெறப்பட்டு செஞ்ச ஜார்ஜஸ்லேருந்து பிரசவாக்க நடந்து வரும் அப்போ பஸ் கிடையாது காலில் அஞ்சு மணிக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் நடந்து வருவேன் வந்து நின்று ஐயாவுக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவேன் முடிஞ்ச உடனே கெல்லிஸில் போய் தான் அப்போ பஸ் ஏறணும் பஸ் ஏறி செஞ்ச ஜார்ஜஸ் போய் எட்டு மணிக்கு ஸ்கூலுக்கு போகணும் அப்படிதான் கத்தருக்காக அலைஞ்சோம் அந்த வாசனை வீசணும் அந்த வாசனை வீசணும் உன் வஸ்திரத்தில் லீபனோ நீ வாசனை வீசணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீ லீபனோனில் சஞ்சரிச்சுட்டு வந்திருக்கணும் நம்முடைய வஸ்திரங்களில் இருந்து கிறிஸ்துவ அறிகிற அறிவின் வாசனை வீசணும்னு சொன்னால் அவருடைய வசனத்தில் அவருடைய ஊழியத்தில் அவருடைய திருச்சபையில் நம்ம இருக்க 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 நம்முடைய பேச்சு வார்த்தை செய்கை நடை உடை பாவனை சிகை அலங்காரம் நகை அலங்காரம் எல்லாம் 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 வேதமாக மாறிவிடும் எல்லாம் வேதமாக மாறிவிடும் பெரியம்மாலே நிறைய குறிப்பு கொண்டு இந்த ரெண்டு குறிப்பு இன்றைக்கு போதும் இன்றைக்கு நம்ம இப்போ ஜோமனோ முதலாவது தேவ வார்த்தை ரெண்டாவது மனவாளி என்று சொன்னால் தேவ வாசனை காட்ஸ் வேர்ட் காட்ஸ் சென்ட் எல்லாம் இருக்கிடங்களில் எலும்பி நின்று ஒரு வார்த்தை ஜெபிப்போமே திருவிருந்தில் பங்கு பெற போகிறோம் ஆண்டவரே என் வாயிலிருந்து உங்களுடைய வார்த்தை பெறப்படும் அதான் மனவாளி வாசனை வீசுகிற வாழ் வாசனை வீசுகிற வாழ் சுற்றி சுற்றி வாசனை அடிக்கணும் மனவாளி என் மனவாளியே உன் வாயிலிருந்து என்ன பெறப்படுது சபிக்கிற வார்த்தையா கசப்பு இருக்கலாம் கண்டிக்கிற வார்த்தை இருக்கலாம் திருத்துகிற வார்த்தை இருக்கலாம் காயங்கட்டுகிற வார்த்தை இருக்கலாம் சீழ் புதுக்கிற வார்த்தை இருக்கலாம் 
அந்த வார்த்தை தேனாக இருக்க வேண்டும் அந்த வார்த்தை பாலாக இருக்க வேண்டும் அந்த வார்த்தை பாம்பின் விஷமாக இருக்கக்கூடாது அந்த வார்த்தை பாம்பின் விஷமாக இருக்கக்கூடாது கசப்பு கலந்த காடியாக இருக்கக்கூடாது அது காயத்தை ஆற்றலாம் ஆனால் என் வாயிலிருந்து தேவ வார்த்தை பரப்புன்னு ஜெபிங்க ஆண்டு வரே என் வாய் இருந்து என் தேவ வார்த்தை நல்ல நல்ல விசேஷத்தினால நிரம்பி இருக்கணும் காயப்பட்டவர்களுக்கு காயம் கட்டுகிற வார்த்தை வரணும் இருதே என் நொறுங்குண்டவர்களுக்கு அவங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுக்குற வார்த்தை வரணும் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஏற்ற வேலையில் சொல்லுகிற வார்த்தை வெள்ளி தட்டில் வைக்கப்பட்ட பொற்பழத்துக்கு சமானம் எனக்கு அப்படிப்பட்ட வார்த்தையை தாரும் கேளுங்க 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 தீர்க்க தரிசன வார்த்தையாக வெளிப்படணும் பூராஷ்டீன மக்கள் இயேசுவே நாங்கள் மே ஸ்தோத்திரிக்கிறையா ஜீவனில் தேவனே நாங்கள் மே ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் என் வாயின் வார்த்தைகளும் எங்கள் இருதயத்தின் தியானமும் உங்களுடைய சமூகத்தில் பிரதியாக இருக்கட்டும் ஐயா அந்த உண்மை அறிகிற அறிவின் வாசனை எங்கள் வாழ்க்கையில் வீசணும் ஐயா முன்ன இருக்கவங்க பின்ன இருக்கவங்க வலது பக்கம் இடது பக்கம் இருக்கிறவங்க எங்கள் பிரசங்கத்தினால் அல்ல பரப்புரைகளால் அல்ல ஆண்டவர் உண்மை அறிகிற அறிவின் வாசனை எங்கள்லேருந்து வெளிப்படணும் ஐயா உண்மையிலேயே நாங்கள் சஞ்சரிக்க வேத வசனம் ஜபம் சபை ஐக்கியம் உங்களுடைய சமூகத்திலேயே உருண்டு கொண்டிருக்க உதவி செய்ய ஆண்டு ஆசீர்வதி இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவின் ஆமே